அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா சி ஃபோர் சைக்கிள் பார்ட் டூ ஆல்ரெடி வந்து பார்ட் ஒன் சம்மந்தமாக இன்னொரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் டூ பண்ணி வாங்க நீங்கள் வாங்க ஸோ இந்த பார்ட் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சைக்கிள் இந்த சி ஃபோர் சைக்கிள் எப்படி நடக்குது எங்கெங்கே நடக்குது அதுக்கப்புறம் இதை சி த்ரீ கூட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பிஇபி தட் இஸ் பாஸ்போ ஈனால் பயிர்விக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து குளோரோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே அவைலபிளாக இருக்கும் சி ஃபோர் பிளான்டில் இருக்கக்கூடிய குளோரோப்ளாஸ்டில் ரைட்டா இந்த பாஸ்போ ஈனால் பயிர்விக் ஆசிட் என்ன பண்ணுமா ஆர்யூபிபிக்கு பதிலாக சரியா ஆர்யூபிபிக்கு பதிலாக ஆர்யூபிபின்னு என்னது ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பெஸ்ட் பாஸ்பேட்டு சி த்ரீ பிளான்ஸில் ஆர்யூபிபி அப்படிங்கிறது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் ஃபிக்சேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இந்த இடத்துல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பேர் பாஸ்போ ஈனால் பயிர்விக் ஆசிட் இது எங்கே நடக்கும் மீசோஃபில் செல்குள்ளே நடக்கும் சி ஃபோர் பிளான்ஸில் இருக்கிற மீசோஃபில் செல்குள்ளே இருக்கிற கிரானல் டைப் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்டிக்குள்ள நடக்கும் சரிங்களா ஸோ இதில் பாஸ்போ ஈனால் பயிர்விக் ஆசிடுங்கிறது ஒரு த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்டு இது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்சார்வ் பண்ணிச்சு அப்படின்னாக்கா ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிடு வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அன் என்சைம் கால்டு பிஇபி கார்பாக்சிலேஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சரியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்ட் வர்றதுனால தான் இந்த சி ஃபோர் சைக்கிளுக்கு சி ஃபோர் சைக்கிள்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபார்ம்டு காம்பனண்ட்டு so that it is called as C4 cycle. Oxaloacetic acid அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு சிஓஓஹெச் குரூப்பை வந்து வச்சுட்ருக்கோம் தட் இஸ் கார்பாக்சில் குரூப்பு ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் டை கார்பாக்சிலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா டை கார்பாக்சில் ஆசிட் பாத்வே அப்படின்னு கூட நாம் இதை சொல்லலாம் ரைட்டா இந்த ஆக்சலோசிட்டிக் ஆசிட் வந்து ஃபர்தராக மாலேட் ஆக மாற்றப்படுகிறது ரைட்டா மேலிக் ஆசிட் ஆக்சலோ அசிட்டேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நதிங் பட் ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட் ஆக்சோ மாலேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மேலிக் ஆசிட் இந்த மேலிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்டு ரைட்டா ஃபோர் கார்பன் காம்பவுண்டு இதில் வந்து நிறைய ரியாக்ஷன் இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாத்தையுமே எடிட் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு அதனால் இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப 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 இந்த வருஷத்தில் இருந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா ஸோ மேலேட் அப்படிங்கிறது இட் வில் பி மூவிங் இன் டு த பண்டில் ஷீத் செல்ஸு ரைட்டா மேலட் தே ஆர் மூவிங் இன் டு த பண்டில் ஷீட் செல்ஸ் பண்டில் ஷீட் செல்ஸ் கூட மூவ் ஆகும் வழக்கமாக சி த்ரீ சைக்கிள் என்ன நடக்கும் கார்போஹைட்ரேட்டே ப்ரிப்பேர் ஆகிரும் ப்ரிப்பேர் ஆகி கார்போஹைட்ரேட் தான் இங்கே மூவ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அது ஃப்ளோயம் குள்ள போகும் ஆனால் இங்கே லேட் சப்மிஷன் மாதிரி ஏன் லேட் சப்மிஷன் ஆர்யூபிபி அங்கே இல்லை ரைட்டா அதனால் சிஓ டூ அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு பிஇபி போய் அப்சார்வ் பண்ணி வாங்கியிருக்கு பிஇபி அப்படிங்கிறது பாஸ்போயினால் பயிர் விக்கேசர் வாங்கிட்டு மாலேட்டாக மாற்றி வச்சிருக்கு அந்த மாலேட் வந்து இங்கே கொண்டு வந்துடும் மாலேட் அப்படிங்கிறது அதாவது மேலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சிறப்பான பண்பு இருக்குது அது என்ன பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ டூவை உள்ள வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோம் நீங்கள் மாலேட்டை அதாவது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற சிஓ டூவை மாலேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மாலிக் ஆசிடாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த மேலிக் ஆசிடை எப்போ தேவையோ அப்போ உடச்சி அதிலிருந்து சிஓ டூவை எடுத்துக்கலாம் பிளான்ட் அப்படி தான் பண்ணுது ரைட்டா அந்த கேம் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதை நீங்கள் பாருங்கள் ரைட்டா அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேலிக் ஆசிடாக மாற்றி உள்ளே வச்சுக்கிடும் அப்புறம் தேவைப்படும் போது அதிலிருந்து சிஓ டூவை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரவரியாக இந்த மேலிக் ஆசிட்குள்ள சிஓ டூ தற்காலிகமாக மேலிக் ஆசிட்குள்ளே சிஓ டூவை பிடிச்சி உள்ளே வச்சிருச்சு யார் வச்சது இந்த பிஇபி வச்சுட்டு அந்த மேலிக் ஆசிட் திரும்ப இங்கே பண்டில் சீத்துக்குள்ளே வருது இப்போ இங்கே அது டிசோசியேட் ஆகி டிசோசியேட் ஆகி சிஓ டூ ரிலீஸ் ஆகிடுது இந்த சிஓ டூ அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு யார் இருக்கா ஆர்யூபிபி இருக்குது ஏன் இங்கேனை மட்டும் ஆர்யூபிபி இருக்குது இங்கே ஆர்யூபிபி இல்லை ஏன்னா பண்டில் ஷீத் செல்ஸ்குள்ளே ஏ கிரனல் டைப்பு ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்ட் இருக்குது ஏ கிரனல் டைப் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே தான் ஆர்யூபிபி இருக்கும் கிரனல் டைப் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்டுக்குள்ளே ஆர்யூபிபி இருக்காது பாஸ்போ யூனியல் பயிர்விக் ஆசிட் மட்டும்தான் இருக்கும் இது சி ஃபோர் பிளான்
ரைட்டா ஸோ இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை வந்து என்சைமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல மியூசோஃபில் செல்ஸ் கூட என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் தனியாக நாம் ஒரு ஈக்குவேஷனாக நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கேட்டாங்கன்னா பொதுவாக வந்து மியூசோஃபில் அந்த சி ஃபோர் சைக்கிள் ஹேட்ச் அண்ட் ஸ்லாக் பாத் பை வந்து ட்ரா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ட்ரா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வரைஞ்சு மட்டும் விட்டுறணும் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வரைஞ்சு எழுதணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வரைகேன்னு கேட்டால் வரைஞ்சிடணும் விளக்குக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வரைஞ்சு விளக்கணும் கேட்டால் விளக்கம் நீங்கள் எழுத வேண்டியிருக்கும் அதனால் கேள்வி தாளை நல்லா படித்து பார்க்கணும் வரைகேன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வரைஞ்சு மட்டும் விட்டுருங்க ரைட்டா மேக்ஸிமம் வரைகேன்னு தான் கேட்பாங்க அதை நீங்கள் டெஸ்ட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை தெளிவாக வாசிச்சுக்கோங்க ஸோ பாஸ்பாயினால் பயிர்வேட் பயிர்விக் ஆசிட் இது வந்து என்ன பண்ணுது சிஓ டூவை அப்சார்வ் பண்ணுது பிஇபி அப்படிங்கிறது ஒரு இது த்ரீ சி கார்பன் த்ரீ சி காம்பவுண்டு அதாவது மூன்று கார்பன் காம்பவுண்டு அது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை வாங்கும்போது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கார்பன் சேர்ந்து நாலு கார்பன் கொண்டு ஆக்சலோ அசிட்டிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பிஇபி கார்பாக்சலைஸ் இதை தனியாக எடுத்து எழுதணும் நீங்கள் ரைட்டா செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பண்டில் சீத்துக்குள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சி த்ரீ சைக்கிளில் நீங்கள் எழுதிருப்பீங்க ஃபைவ் கார்பன் காம்பவுண்ட் ஆர்யூபிபி சிஓட்டு கூட சேர்ந்து ருபிஸ்கோ அப்படிங்கிற என்சைம் மூலமாக டூ மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் பிஜிஏ வில் பி ஃபார்ம்டு அதில் பிஜிஏ அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த வினைகள் எப்படி எப்படி நடக்குது ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சி த்ரீக்கும் சி ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கம்பேரிசன் எதுக்காக சார் இந்த சி ஃபோர் வந்து நடக்குது சி த்ரீவே பண்ணிவிட்டு போயிட வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் ஏற்கனவே நான் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் சரியா ஃபோட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடக்கும் பழக்கமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த சிஓ டூ அப்படிங்கிற ஒரு காம்பனண்ட் வந்து உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா வந்துட்டு சும்மா போகாது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸை வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அந்த சிஓ டூவை இம்மிடியட்டாக பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் அதுக்கு பிஇபி அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் பயன்படுகிறது ரைட்டா பொதுவாக வந்து சி ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரெக்குவயர்மெண்ட் எவ்வளவு சி த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரெக்குவயர்மெண்ட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி ஃபோர் பார்க்கலாம் அதில் அஞ்சு ஏடிபி தேவைப்படுது ஏற்கனவே சி த்ரீ சைக்கிள் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா அதில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரெக்குவயர்மெண்ட்டை நீங்கள் பாருங்கள் ரைட்டா அஞ்சு ஏடிபி ப்ளஸ் ரெண்டு என்ஏடிபி வெச்சு டூ எதுக்கு ஒன் மாலிகுல் ஆஃப் கார்பன் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சரியா ஒன் ஆட்டம் ஆஃப் கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு ஏடிபியும் ரெண்டு என்ஏடிபி வச்சுட்டும் வருது கார்போஹைட்ரேட்னா எஸ்பெஷலி குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் சிக்ஸ் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் தட் சிக்ஸ் மாலிகூல் ஃபார் தேட் சிக்ஸ் மாலிகூல்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் தர்லியா தேர்ட்டி மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ஆர் நீடெட் ஃபார் சி ஃபோர் சைக்கிள் டோட்டலாக சி ஃபோர் ப்ளஸ் சி த்ரீ சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா சி ஃபோர் ப்ளஸ் சி த்ரீனா சி ஃபோர் சைக்கிளில் சி த்ரீன் சேர்ந்து தானே நடக்குது அதையும் சேர்த்து தான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ரைட்டா இப்போ சி த்ரீ சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்கா அதில் எயிட்டீன் ஏடிபிஸ் தான் தேவைப்படுது சரியா எயிட்டீன் ஏடிபிஸ் தான் தேவைப்படுது ஸோ ரெண்டு மாலிக்குல் ஆஃப் ஏடிபி எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது ஒரு மாலிக்குல் ஆஃப் கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எயிட்டீன் மாலிக்குல்ஸு ஸோ எயிட்டீன் மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் ஏடிபி அண்ட் டுவெல் மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் என்ஏடிபி ஹெச் டூ தேவைப்படுது என்ஏடிபி ஹெச் டூனுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் தான் சரியா என்ஏடிபி ஹெச் டூனுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட் ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் தான் ஏடிபி மட்டும் சி ஃபோர் சைக்கிளில் அதிகமாக தேவைப்படுது ஏங்க சி ஃபோர் சைக்கிள் வந்து எஃபிஷியன்ட்டுன்னு சொன்னீங்க அப்போ சி ஃபோர் சைக்கிளில் அதிகமான அளவு தேவைப்படுது அதை போய் எதுக்கு எஃபிஷியன்ட்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல செல் டேமேஜ் ஆகிறத தடுக்குது ஆனால் இங்கே அது நடக்காது ஈவன் செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சி த்ரீ பிளான்ஸில் அப்போ சி த்ரீ பிளான்ஸ
சரிங்களா அப்போ சி ஃபோர் சைக்கிள் அப்படிங்கிறது வந்து அட்வான்ஸ்டு ஈவன் தோ தே ஆர் ஸ்பெண்டிங் மோர் எனர்ஜி ஃபார் த ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் டு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அப்போ இந்த வீடியோவில் டோட்டலாக சி ஃபோர் சைக்கிள்னால் என்ன அதுக்கு உள்ளார அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய என்சைம்ஸ்லாம் என்ன அதில் என்னென்ன காம்பௌண்ட்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகி வேஸ்குலர் டிஷ்யூக்குள்ள கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாவது சி த்ரீக்கும் சி ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கம்பாரிசன் ரெண்டு மூணு கம்பாரிசன் மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷனை வச்சுக்கிட்டு சி த்ரீ வீடியோவை பாருங்கள் சி ஃபோர் வீடியோவை பாருங்கள் பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய சி த்ரீ சி ஃபோர் டிஃப்ரென்ஷியேஷனை படித்து பாருங்கள் சூப்பராக புரியும் சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் பாருடா